中印边境，印军再次增兵。疫情之下，印度人到底是嚣张还是紧张？各位网友，大家好，我是刘小飞。根据这个彭博社报道啊，过去几个月呢，印度向中印边界地区呢增派了大概是五万人的部队，还有其他一些装备，并且说呢，印度对中国的这个立场出现了历史性转变，如今是一种进攻性的军事姿态。这个文章称呢，他们采访了四个知情者，说过去几个月呢，印度已经向中印接壤的三个地区调派了军队啊、战斗机中队。啊。截止目前，印度在边境一共部署了大概二十万士兵，比去年增加了百分之四十以上。而之前的印度军事部署目的呢，主要是为了阻止中方行动，而如今呢，调动部队，实际上让印度军队有更多的选择余地，必要时可以进攻和占领中国领土。这个话说的还是挺牛。其中两个知情者说呢，说中国正在西藏那边呢有争议的地区建造新的跑道啊、建筑啊、掩体啊，用来容纳新的战斗机。而且呢，过去几个月呢，是中国还向这些地区增加了什么远程榴弹炮啊、坦克呀、啊、火箭军的部队呀、啊，包括像这个歼十一这样的战斗机都有。对于这些说法呢，印度军方、印度总理办公室呢都都说没什么证实，我们不能说。印度方面还说了，说解放军最近把更多的部队从西藏也调到新疆那边去了，而新疆这个司令部呢，专门是执行一些中印边界的一些争议地区的巡逻任务。对此呢，中国外交部的发言人呢也说，中国不会对未经证实的消息发布评论。另外，除了地面上呢有一些个行动以外呢，印度海军一名军官也透露说，印度海军呢要把更多战舰部署在一些重要的航道上，要在航道上巡逻更长时间，包括呢观察一下进出中国的能源和贸易流量。这个海军如果在航道上老观察中国这个能源和贸易流量，这个眼睛盯来盯去就不太对劲了，好像是一副随时呢要评估中国对航线的这个依赖度，好随时下手的感觉。根据这些个新闻的说法呢，印度好像是拿出了一个针对中国积极备战的态势。不过，彭博社有一句话明显是胡扯。什么叫历史性转变啊？什么叫如今采取进攻性态势？以前是防备中国呀。从一九六二年开始到现在，只要不是真打起来，印度明明一直都是进攻性态势。不过呢，是不是真有增兵五万人这回事呢？很多媒体看法也不一致。你像德国人，他们分析啊，说印度人这会儿增兵呢，应该是正确的啊，是有这回事的。只不过他们的目的呢，是为了下一轮谈判增加筹码，是为了向中国方面显示自己有能力。但是真要说印度有这个勇气，对中国现在采取一些进攻性行动，恐怕印度还不敢。虽然说印度的疫情呢最近是有些缓解了，每日新增的这个患者啊，从最高峰时期的一天四十四万多，到现在二十八号的一天只有三万七千多。呃，目前这个很多活动已经恢复了，比如说泰姬陵也开放了，很多餐馆呢也可以营业了，木柴呢也不紧张了。但是这一轮疫情呢下来啊，给这个印度打击确实太大。印度的很多领域需要紧急恢复。如果说这个时候，比如说印度把这个力量啊放在恢复生产上，争取让所有的厂子啊、这些工业机构啊恢复工作，还能够争取更多的制造业订单，对印度的经济呢肯定是好事。而且呢，这样才是配合美国的计划，因为美国原来希望的是用印度来分散对中国制造的依赖，可偏偏就是印度这个疫情啊打乱了美国的全部计划，结果害得美国是一边通货膨胀。一边不得不依赖中国进口，中国怎么涨价他都得忍着。所以呢，如果这个时候印度恢复生产，帮助美国分忧解难，那么美国眼中它价值很高。如果这个时候光想着打仗，搞错了方向，在美国眼里它的利用价值就更低了。另外呢，还有一种分析挺有意思，说是印度啊，经过去年的对峙，感受到当地的这个建设水平啊，确实太差了。比如说去列城方向，就一条战略公路可以走，而且那条路一半呢是柏油路，一半呢是碎石路，一到下雨天的泥泞的不行。所以呢，他们要趁现在天气还算好，赶紧把人马物资送上去。同时呢，人马上去之后也要加强建设，什么道路的这个维修啊、养护啊、仓库建设，赶紧搞起来，先把人马物资囤起来，等到天冷的时候再上去也来不及了。不过呢，一修路，有些印度人呢也被吓到了。说这原来路不行的时候啊，列城那边没什么外人，还是好事。等你把路修通了，再来一群不知道什么变种病毒的携带者，你这是想把印度二十万大军就坑死吗？虽然说前线印军呢，号称是打过疫苗了，五月的消息嘛，说十万印军打疫苗嘛。但是我们以前也见识过印度人打疫苗的这种方式。
针头扎进去不推药的，咱们见过；灭活疫苗还保持活性的，咱们也见过。就这样的防疫水平，还要增加集结规模，不知道印军自己能有多放心。好，关于中印边境印度增兵的事情，我们今天呢就说到这里。印度紧张不紧张，我们不知道，反正我们心中有底，我们不紧张。